Udumavu na utapia mlo ni kama maneno yasiyofurahisha hivi akiambiwa mtu. Hali hii inasababishwa na kukosekana kwa lishe bora ambayo kimsingi inawakumba zaidi watoto walio chini ya miaka mitano. Mradi wa nafaka unafadhiliwa na shirika la misaada la Marekani USAID Feed the Future umelenga kusaidia kuondokana na utapia mlo kwa watoto chini ya miaka mitano na anemia kwa kina mama wajawazito pamoja na uzalishaji mkubwa wa mazao ya nafaka jamii ya mahindi na mpunga mkoa wa songwe ni kati ya mikoa yenye athari kubwa ya udumavu na utapia mlo kwa watoto ambao takwimu za athari hiyo ipo kwa kiwango cha 37.7 ikiwa ni kiwango cha hali ya juu kabisa kulingana na takwimu za nchi nzima za 34 wadau mbalimbali wazalishaji na wasagaji wa mazao ya nafaka wamekutana katika hoteli ya Nyati Village Inn iliyopo mjini Tunduma mkoa ni Songwe na kuweka mpango mkakati wa kukabiliana na udumavu na utapia mlo kwa watoto na akina mama wajawazito. Elizabeth Ndaba ni ofisa lishe kutoka Wizara ya Afya, Ustawi ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto. Program ya kitaifa ambayo ilizunduliwa mwaka 2013 na, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi kile Dr. Jekaya Mrisho Kikwete na katika mpango huu wa kitaifa wa kuongeza uh, virutubishi uliohusisha viwanda vikubwa vya vinavyosindika unga wa ngano, mafuta ya kula na unga wa mahindi kwa kuongeza madini chuma, uh, vitamin B12, folic acid uh, pamoja na zinc lakini vitamin A kwenye uh, mafuta ya kula. Kwa nini tunafanya hivi kama serikali? Ni kwa sababu Tanzania ni moja ya nchi ambayo inakumbwa na matatizo ina tatizo kubwa la lishe na nikitema tatizo la lishe hasa hasa nalenga kwenye udumavu. Uh, mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na asilimia arobaini mbili ya watoto ambao wamedumaa uh, watoto chini ya miaka mitano. Mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa taarifa za kidemografia tuna asilimia thelathini na nne ya watoto chini ya miaka mitano wamedumaa bado hatujafanya vizuri uh, mkoa wa Mbeya na Wasongwe ulikuwa ni asilimia arobaini. Lakini kwa mwaka elfu mbili na kumi na tano mkoa wa Mbeya na Wasongwe Uh, ni asilimia 38 lakini kitaifa ni asilimia 34 kwa hiyo bado iko juu zaidi ya hali ya udumavu kitaifa ni kama vile uzalishaji wa mazao ya nafaka katika mkoa wa Songwe hauna manufaa kwa walaji huyu hapa ofisalisho wa mkoa wa Songwe Musa Mwalemilwe anaeleza mkoa wa Songwe ukiwa ni miongoni mwa mikoa inayosifika kwa kuzalisha chakula kwa wingi ina bahati mbaya kubwa ya kuonekana ina utapia mlo katika kiwango cha juu. Hii inapimwa kupitia kiwango cha udumavu. Mkoa wa Songwe una udumavu wa watoto wa chini ya miaka miwili kwa asilimia 37.7. Hii ikiwa ni juu zaidi ya ile ya kitaifa. Mkurugenzi msaidizi wa mradi wa nafaka unaofadhiliwa na shirika la misaada la nchini Marekani USA Silas Habi akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo mjini Tunduma mkoa ni Songwe anaeleza lengo la mradi huo. Nafaka ni mradi unaofadhiliwa na USAID mpango wa Feed the Future na eh, mradi wa nafaka leo ulikuwa unazindua shughuli za uongezaji virutubishi katika eh, chakula yani unga wa mahindi hapa eh, mkoani Songwe na tumefanya uzinduzi eh, katika eneo hili la Tunduma na lengo hasa Lengo hasa la kuongeza virutubishi kwenye unga ni kwamba tuna mpango wa kutatua matatizo ya kilishe ambayo hasa yanawalenga uh, lakini mama wajawazito lakini pia watoto hasa walio chini ya umri wa miaka mitano. Na nafaka inafanya mradi huu kutekeleza uh, malengo ya serikali eh, ambayo ni kuhakikisha wananchi wanapata uh, chakula lakini chakula pia ambacho uh, kinavinilisha yani kinachosaidia kuondokana na matatizo ya, kinil, ya, ya kilishi ambayo ni pamoja na utapia mlo kwa watoto chini ya miaka mitano lakini pia anemia au upungufu wa damu kwa kina mama wajawazito. Sanku Fortification inajihusisha na ongezaji wa virutubisho katika unga wa mahindi. Johan Sos ni meneja wa kanda inayosimamia mikoa ya Iringa, Mbeya na Songwe. Anaeleza sababu za uongezaji virutubisho katika mazao ya nafaka. Sanku inahusika na e, majukumu ya, ya, ya kuongeza virutubisho kwenye unga e, cha msingi unga wa mahindi. 
tunafanya kazi cha msingi pamoja na Millers wana osaga wadogo wadogo kwa hiyo kiku tuna tunawawezesha wale Millers wadogo wadogo tunawawezesha kuongeza virutubishi kwenye kwenye unga wao ili wananchi wa wapate afya bora so sababu ya ya kuongeza virutubishi kwenye unga cha msingi ni ni kwamba tunaona kuna tatizo kubwa bara la Afrika na pia hapa Tanzania tatizo kubwa ya kukosa lishe kamili na kukosa virutubishi vingi Um, inasababisha eh, watoto eh, wana, eh, wana ha, hawakui vizuri eh, na hatu watu wazima wana, wanapata um, magonjwa mbalimbali eh, kutokana na, na kukosa eh, virutubishi. Um, kwa hiyo tunaona kwamba um, solution bora ni, ku, ni, ni uongezaji wa virutubisho kwenye unga um, kwa sababu gani? Kwa sababu Um, walio wengi hapa Tanzania tuna tunategemea e, unga wa mahindi tunakula ugali tunakula uji na hawa ni wakuu wa wilaya Ambozi na Songwe wanaelezea namna ambavyo wamejipanga kukabiliana na tatizo la udumavu na utapiamlo mlo kabisa Ambozi ni kati ya wilaya Ambozi zilizalisha kwa wingi nafaka ya mahindi maharage kacha mbali mazao yetu la biashara la kahawa na siku zote tumekuwa tu, ili kuongeza pato la mwanambozi tumekuwa tukijaribu kuwasaidia wakulima waweze kuongeza tija plani zetu katika mwaka ujao na mwaka huu ni kwamba tunataka sasa e, nafaka zetu kwa maana ya mahindi vyote vile mahindi na mpunga uwe processed yani uweze ku, kuchakatwa hapa hapa katika wilaya yetu ili na kufanya e, kwanza kuongeza thamani lakini la pili kwa ajili ya iwe rahisi katika ku hifadhi lakini la tatu kwa sababu ya hawa na US nafaka wana mpango mkakati wa, ku, wa kuongeza wa kuongeza virutubisho katika vyakula hivi nini kauli ya serikali ya mkoa wa Songwe juu ya udumavu na utapia mlo kwa wananchi wake chiku abdala galawa ni mkuu wa mkoa wa Songwe <coughs> nataka niwaambie wananchi wa, wa mkoa wa Songwe kuwa uh, sisi tu, tuko tunaonekana tuko chini ya kiwango cha taifa cha udumavu pamoja na utapia mlo lakini uh, kitu ambacho sisi kwetu ni kizuri na chepesi ni kuwa chakula tunacho hatuna shida ya chakula na, na kwa sababu tunalima wenyewe pia hata na bei zake ziko vizuri nataka ni ni, ni, ni waambie wananchi wa mkoa wa Songwe kuwa tuna uwezo wa kubadilisha hii hali kwa muda mfupi sana sasa hasa wa kutumia unga ambao una virutubisho tumeanza kama sasa hivi tumeona tunao uh, wasagishaji wetu sita tu kwa mkoa mzima ambao tayari wanafanya kazi na wenzetu wao wanafaka uh, wanaopata support ya USA. Sasa kwa sababu tumeshakubaliana kwenye mkutano wa leo kuwa tunaanza kwenda kwenye vituo vyetu vile vya kitarafa na uh, kuweka maeneo ambayo sasa uh, unga wetu wa mahindi utaanza kupata virutubisho. Kwenye mchele mpunga hatuna shida kwa sababu mbegu tayari nafaka walishatupelekea kule. Tutakachokifanya sasa ni kusambaza ili tuweze kupata zile mbegu bora ambazo tayari zina, zimefanyiwa utafiti na zinaonekana zinazo virutubisho vya kutosha. Na niwaambie kuwa tunao maafisalishe walioko kwenye kila halmashauri ambao watafanya kazi ya kutoa hii elimu sisi tunajipanga ili tuanze kufanya kutoa elimu hata kwa kutumia njia ya sinema kule vijijini kutoka hapa katika ukumbi wa hoteli mpya kisasa ya Nyati Village Inn iliyopo Tunduma mkoa ni Songwe mimi ni Rashid Mkwinda mbea yetu online tv Jiko Autospia ni uzaji wa vya magari aina ya Mitsubish, Fuso, Toyota, Nissan na Isuz. Tunapatikana Soweto Mbeya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754364461 au 0757745012. Jiko Autospia tunalipenda gari lako.